Per mi el disseny és com un compromís entre la funcionalitat que ha de tenir qualsevol objecte o servei i l'estètica, allò que toca la part emocional de la gent. Està clar que sense funcionalitat no tenim cap tipus de futur ni cap missió a la societat. Entenem el disseny com, com una part fonamental de la comunicació. Qualsevol projecte necessita d'un bon disseny i necessita d'una bona comunicació i sobretot tenir clar des del principi quin és el missatge que volem transmetre. L'art de, de crear quelcom funcional amb estètica. És a dir, concebeixo el disseny prioritzant la seva funcionalitat abans de, del que em pugui agradar. La funcionalitat, la utilitat que pueda tener el diseño y, por otro lado, un elemento de atracción, de belleza, algo estético, ¿no? Una, una atracción que le da un plus al objeto, tiene que haber un plus que ayude a que el diseño, que ya en sí mismo tiene una utilidad, destaque entre los demás diseños útiles para que seas tú quien compre esto, ¿no? O quien lo adquiera o quien lo disfrute. Para mí el diseño es como más gustos de las personas y generar comodidad y que ho utilitzis al final, perquè si no, no té sentit que facin una cosa molt bonica però que no li trobis res de sentit. Et fa la vida o agradable o desagradable. És un element bàsic per, per en el cas de l'educació, per entendre la vida a l'escola d'una altra manera molt més positiva i molt més educativa. Un pedagog italià deia que els materials són el l'altre educador. Eh? Els ambients i els materials educen, et provoquen, et generen interès, curiositat per transformar. És quelcom que ens facilita o ens perjudica molt els professionals quan estem en la nostra activitat diària. Però no només a nosaltres, sinó als usuaris als quals atenem. Pràcticament el disseny per nosaltres és el seu no ser en el sentit de tenir o no tenir eh, les mateixes oportunitats que la resta perquè és el que facilita que, 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 que ens integrem a, a un bon disseny a la, a la societat. Un dissenyador eh, pot ser una persona creativa, igual amb una petita empresa com amb una gran, no? pot ser un dissenyador de renom amb una, amb una multinacional i, eh, i, un, i un treballador que sigui, per exemple, doncs administra, l'administratiu de la teva empresa que tingui una gran creativitat i t'ajudi a tirar endavant aquests, aquests projectes. Un disseny eh, jo crec que és per tothom, no per fer per unes persones sí i per les altres que no les puguin utilitzar. Tendria que ser que tothom les pogués utilitzar i d'una manera bona i que sigui eficient. Té que tenir eh, que sigui còmode, pràctic i que duri. Tanto si fuera textil como si fuera diseño eh, industrial, como si es diseño urbanístico, tiene que pensar en las personas antes que nada. Por lo tanto, el sentido de utilidad y de prestación de servicio del diseño es obligatoriamente eh, centrado en el ser humano. Ha de intentar eh, crear eh, complicidad a el cliente. Es puede hacer eh, millors, únics y trobar en el ámbito nuestro eh, el éxito, que es la compra i la fidelitat del client. Jo crec que, que el bon disseny amb habitatge és la, el que, que la, la persona pot apropiar-se de, de l'espai. M'agrada aquell disseny que no es nota, però que hi és. T'hi has de sentir bé. Eh? En què t'hi sents bé? Eh? Un confort. L'altre és eh, que eh, allò pel qual ha estat dissenyat Funcioni. En definitiva, quan parlem d'un de, de, de bon disseny que, que faciliti l'accés a, a les persones no? i, per tant, que no es trobi amb dificultats. Que sigui entendible. Quan les coses s'han d'explicar molt, eh, és una complicació. Eh, la qual cosa no vol dir que sigui complex a fer el disseny. Eh? Perquè, evidentment, les coses potser més simples i més senzilles són les més complicades. Avui en dia, si veiem una P de pàrquing, eh, amb un fons blau aquesta P no hem d'explicar res l'exemple de, de disseny eh, i estètica eh, està en les sales d'atac dels hospitals per a nens perquè entren com en un conte i per tant no veuen la seva 
la part més lletja de, del que li faran. Jo crec que l'estètica, en aquest cas, amb quelcom que és funcional, és un valor afegit per, eh, per la necessitat d'aquell usuari. Els errors principals que es comet amb, amb els dissenys a vegades és la falta de temps i eh, també la falta de pressupost. A vegades iniciem qualsevol projecte o qualsevol disseny eh, amb uns mínims que, que no ens deixen realment doncs, a finalitzar aquest projecte amb les expectatives que havíem creat al principi. Sovint darrere del mal disseny el que trobem és que no s'ha tingut en compte els usuaris en una fase inicial o el cicle de manteniment. S'ha d'integrar. Perquè això del disseny o l'integrem en un cicle de manteniment o s'acaba abandonant. El disseny de, to de, to de totes les coses estan fetes pels tratants. I els escarrants també i som a la terra, també necessitem coses d'escarra. Los errores más banales que hace és mirar-se l'ombligo de los diseñadores. Eh, creer que són genios i que hacen coses meravelloses que solo sirven per a guardar-les en una estanteria. No hem modernitzat un hospital en la seva estructura, sinó que l'hem fet més bonic. Són estructures molt allargades que eh, fan que no puguis optimitzar el temps en prestar cura, sinó en desplaçar-te a fer aquella... a prestar la cura que necessita el, el ciutadà. Hem aconseguit que entenguin que els nens tenen una determinada alçada. Molt bé, posen les piques baixes, val? però posen les aixetes altes. Amb la qual cosa, rentar-te les mans amb una aixeta així, tant si tens 3 anys com si en tens 60, l'aigua et regalima. I ells semblen eh, eh, que són incompetents quan l'incompetent és l'arquitecte que ha posat l'aixeta mal posada. Se construyen les ciudades no tanto basades en les necessitats purament de la població, sinó en les necessitats del sistema. El primer que se construye és el macro eh, sitio de, de, de ventas, no? és a dir, com la maquinista. El primer se construye la maquinista i llavors se lleva allí a los consumidores. Quan hem fet ciutats dormitori o molts comercials eh, separats de, del lloc on la gent treballa o, o, o fa l'oci o, 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 fi, no, o té un contacte quotidià, eh, destruïm i no unim. El màrqueting doncs, és de les, de, de les parts més importants en una societat que dissenya eh, per satisfer a través del consum. Llavors, per tant, eh, bueno, és la, la, no, el, 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 el xoc de, de dir que un bon màrqueting pot vendre un mal disseny no? I, i ja està. Per exemple, el, el, quan els interessos no, o econòmics o de poder eh, eh, fan que certs dissenys no, no tirin endavant, no? Per exemple, van fer, no sé qui, va fer una, una bombeta que durava molt temps, però se la van prohibir perquè, si clar, si la compren, després estan molt temps amb aquesta bombeta i ja no compren més. I, i, ja, no, i ja no tindran beneficis. El mercat, en aquest cas eh, el client que és el nostre jefe, eh, penalitza els productes o serveis que no s'ajusten a les seves necessitats. I per tant, en aquest sentit, eh, és el propi mercat que expulsa el mal disseny. Al final, el dissenyador tendria que tenir eh, una capacitat artística humanística. Entonces, quizá no solo hay que dibujar tècnicament, sinó també pues, un poco de filosofia humana, de antropologia. Pues no nos vendria mal al dissenyador, a l'albanyil i a l'albanyil. El disseny eh, crec que ha de girar cap a totes les disciplines. No crec que n'hi hagi unes, poques o moltes o bastantes. Jo crec que han de ser totes. Que tinguin aquesta interrelació i comunicació amb el, amb el client final, que és al final aquell que ha d'adquirir aquell producte o aquest servei. I si hi ha una bona comunicació, eh, ben segur que els errors seran els mínims i ben segur que els encerts seran els màxims. No tots aquells que tenim un ofici, el coneixement acaba en el nostre ofici, sinó que ens hem d'interrelacionar per poder créixer. Eh? Uns aporten una cosa, els altres en aporten una altra. Qualsevol persona té, amb les seves aptituds, en algun moment és capaç de, 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 de fer un bon disseny, de donar una bona solució, de fer una... No? I aquesta 
I aquesta, i aquesta no, digui-li, empoderament de, de la persona davant de, de, de que el ser humà no deixa de ser un dissenyador continu a fase que hi ha gent doncs, que té més aptituds diguem, cap a una cosa o les ha, tra- o les ha treballat més i, i per tant eh, desmitificar no, el, el disseny en relació a uns col·lectius no? que no pensi per ell mateix que escolta les altres persones per veure si tenen més idees o per millorar-lo o per fer-ho més eficient o alguna cosa a les persones és bastant important preguntar-li quan diem que volem participar en la construcció de les coses o en volem participar en el disseny inicial de les coses i nosaltres volem tenir veu quan es dibuixa la, 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 la cosa no? perquè a lo millor no és que tinguem la capacitat tècnica per, per dir però sí que podem tenir la, la part pràctica de què és la que, a, a què necessitarem el disseny des del meu punt de vista hauria de ser bueno, i això que, que, com, que m'ho milloraries? És a dir, què et sembla a, a, a la setrillera o al clip? No, l'habitatge encara té més, més sentit, perquè és això que hem dissenyat i com ho hem fet entre tots, després de viure un any o dos aquí, quines, les teves expectatives s'han complert. La retroalimentació és una cosa que no, que no està molt arrelat en la nostra potser, manera de fer. I per això també hem d'intentar eh, que hi hagi aquest diàleg permanent eh, d'adequació, d'innovació, de rectificació, de crítica, de propostes eh, que ens permeti a tots plegats seguir caminant per la senda del, del progrés i del desenvolupament intel·lectual i de la millora de, de la qualitat de vida, perquè al final amb el disseny el que pretenem és això, un benestar i una qualitat de vida de la gent.